Bonjour à tous, bon je voulais vous montrer mon chat pirate pour vous souhaiter une bonne année 2021 mais il n'est pas très coopératif, désolé donc je serai seule à vous souhaiter la bonne année, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes ou en tout cas que la période des fêtes n'était pas très compliquée si vous ne fêtiez pas Noël, ça peut arriver. Euh, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je me présente comme à chaque fois, je suis April, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée il y a un an et euh, je suis aussi enseignante, j'ai presque 30 ans et donc je fais des vidéos pour euh, parler d'autisme, ça me permet de mieux me comprendre, ça me permet de partager euh, bah, mon ressenti, mes réflexions avec vous et de vous aider aussi à acheminer et moi de m'aider aussi à acheminer avec vous. Voilà, donc là je vais faire une vidéo euh, retour diagnostique un an après, puisque j'ai été diagnostiquée le 3 janvier 2020, et donc bah ça fait un peu plus d'un an, donc je voulais faire le point avec vous, puis aussi un peu sur cette année euh, particulière qu'on a tous euh, vécue. C'est vrai que le contexte était quand même assez anxiogène, même si certains ont bien aimé la période du confinement, parce que euh, ça permettait de faire une pause au niveau des interactions sociales, euh, d'avoir euh, moins de stimulation extérieure fatigante, mais néanmoins, le fait de ne jamais pouvoir se projeter, euh, enfin moi ça m'a ça m'a coûté, j'ai trouvé ça difficile et encore aujourd'hui, je trouve ça très difficile de ne pas réussir à envisager 2021, même en termes de loisirs, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances, quand, est-ce qu'un jour on va pas être confiné, enfin tout ça c'est très difficile je trouve. Voilà, donc il y avait ce contexte là et à côté de ça, ou pas, parallèlement à ça, eh bien il y avait un, un gros travail, une grosse évolution que j'ai fait, que j'ai eu sur moi-même puisque j'ai eu ce diagnostic d'autisme donc par un psychiatre spécialisé début janvier et ensuite j'ai fait une demande à la MTPH et j'ai obtenu une RQTH fin juin. Donc ça a été un sacré revirement de situation, un virage à 360 degrés, voilà. Alors euh, je voulais aussi euh, parler de, du travail que j'ai fait en psychothérapie puisque je suis suivie par une psychologue spécialiste depuis euh, deux ans et euh, j'ai aussi eu une remédiation en neuropsychologie en début d'année donc ça je vous en ai pas trop parlé dans mes vidéos donc... Je me disais que ce serait intéressant d'en parler avec vous. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai fait un burn-out, j'étais vraiment fatiguée intellectuellement. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais un certain nombre de difficultés. Donc ça, c'est un peu la prise en compte de mes limites, de mes besoins, de mes difficultés, de mes facilités aussi, en tant que personne neuroatypique et autiste. Et c'est vrai que, par exemple, bah, je me suis vite rendu compte que j'avais des problèmes d'attention, que peut-être euh, j'aurais un TDA, on ne sait pas trop... Euh, que j'avais une pensée très riche mais du coup complètement désorganisée, qui pouvait me jeter dans la confusion, me rendre pas clair quand j'évoquais quand mes idées parce que c'était tout dans le désordre, euh, que j'avais une mémoire à court terme très faible, donc j'oubliais instantanément les informations, mais par contre je les retenais très bien après, donc c'était un peu bizarre. Donc une très bonne mémoire à long terme par contre. Que j'ai aussi des problèmes de repérage visio-spatiaux parce que j'ai été diagnostiquée euh, dyspraxique euh, par une psychomotricienne et que donc euh, bah, j'ai des difficultés à me repérer dans l'espace, à m'orienter, donc je peux vite me perdre, je peux vite perdre euh, aussi euh, la ligne que je lis, donc je peux avoir toutes les difficultés à compter aussi, parce que je peux compter deux fois le même chiffre euh, dans les opérations de maths, c'est pour ça qu'à l'école j'ai toujours eu des notes, euh, j'ai toujours été bonne à l'école, et tout d'un coup j'avais des 4 sur 20 en calcul, parce qu'en fait je loupais des, des chiffres, ou alors je comptais deux fois les chiffres, voilà, donc ça c'est typique euh, de la dyspraxie euh, visuospatiale notamment. Donc, est-ce que je ne serais pas dyscalculique Bon, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, des difficultés à compter. Et puis euh, aussi, même, euh, hein, je suis prof de français, mais j'ai aussi constaté que j'avais des difficultés à automatiser certaines règles, notamment d'orthographe et de grammaire, parce qu'en fait, elles ne m'intéressaient absolument pas. Et je pense que c'est aussi lié à l'attention, mais quand quelque chose ne m'intéresse pas, je ne le retiens pas. Donc forcément, j'ai commencé à m'intéresser à la grammaire et à l'orthographe assez tard dans mon cursus scolaire, assez... Voilà, presque à la fin de mon cursus, donc euh, il a fallu que je rattrape toutes ces années où je ne m'y étais pas intéressée, où ça ne me semblait pas important, et où mes professeurs, parce que j'arrivais quand même euh, poliment à... Enfin, euh, j'arrivais à, à donner le change, mes professeurs poliment me, me parlaient de, de coquilles dans mes, dans mes copies, de, dans, dans mes dissertes, etc. Parce qu'en fait, euh, oui, il y avait un problème à ce niveau-là aussi. Alors, est-ce que c'est une dys, euh, dysorthographie, dyslexie, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai des difficultés... Euh, ce n'est pas automatique, donc en fait, il faut toujours que je réfléchisse à ce que je suis en train de faire, euh, parce que sinon, je arrive pas. Donc, imaginez la fatigue que ça me demande en tant qu'enseignante de devoir euh, écrire au tableau. En même temps, j'ai 25 élèves à gérer, il faut que je pense à ce que je vais dire, à ce que j'écris. Et en même temps, quand je suis en train d'écrire, à faire attention, parce que je sais que je vais faire des erreurs, et donc il faut que je réfléchisse à l'orthographe des mots. 
Hein, c'est compliqué, hein, c'est très multitâche. Donc est-ce que j'ai pas aussi des soucis dans la double consigne C'est-à-dire je peux pas faire une, plus, plusieurs choses à la fois. Donc d'abord j'écris et ensuite... Je check pour vérifier que je fais pas d'erreur, je ne sais pas. J'ai vu que j'avais certains élèves dans mes cours qui étaient très très bons, mais qui avaient aussi, qui faisaient beaucoup d'erreurs dans leur copie. Donc je me demande si c'est, est-ce que c'est un souci de dyslexie ou est-ce que c'est un souci de, justement, quand on a une pensée comme ça très riche, un peu foisonnante, on a du mal à, à penser à tout parce qu'on est un peu envahi de d'informations et, et d'idées. Je ne sais pas. Mais donc euh, cela étant dit, donc j'ai fait un peu le tour de mes difficultés alors que étant élève, je ne m'étais jamais posé la question. Aucun professeur n'avait suggéré que peut-être je serais un peu 10, euh, je serais un peu surdouée, je serais un peu autiste. Hein, euh, aucun. Pourtant, j'ai eu des difficultés et j'ai été prise en charge assez tôt, euh, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Mais euh, voilà, et donc euh, j'ai eu finalement euh, une, une scolarité où je me suis beaucoup adaptée, beaucoup forcée, beaucoup fatiguée à faire comme les autres. Et c'est euh, aujourd'hui, donc à presque 30 ans, en tant qu'enseignante, que je dois revenir aux bases, aux bases de ma, mon fonctionnement intellectuel, et pas que d'ailleurs, hein, aux bases de tout. Mais euh, c'est pour vous expliquer que le diagnostic, en fait, ça peut être la, le fil comme ça que vous tirez, et ensuite il y a plein de choses que vous découvrez sur vous-même, ou en tout cas, vous vous posez plein de questions et sans forcément avoir de réponse concrète, avoir un diagnostic de poser, mais en tout cas, avoir conscience que ça, c'est difficile. Ça, c'est fatigant et donc, il faut, qu voilà, il faut faire attention. Donc, du coup, euh, j'ai décidé de faire une remédiation en neuropsychologie. Donc, ce n'est pas le neuropsychologue qui m'a fait passer le test de QI parce qu'avec cette personne, ça s'est pas très bien passé, euh, comme vous, ceux qui ont vu mes premières vidéos le savent. Donc, je suis allée voir quelqu'un d'autre et en fait, il m'a proposé de travailler sur un logiciel. Donc le logiciel, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais en gros, c'est Cogmed. Et c'est un logiciel qui travaille justement la mémoire, qui travaille euh, l'attention, qui travaille aussi le repérage dans l'espace, tout ça. Et donc, euh, j'ai fait des exercices, euh, je ne sais plus combien j'en avais, il fallait que je fasse deux à trois sessions par semaine. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'était gratuit. Donc j'avais juste la séance au début avec le neuropsy. Et après, je le voyais un peu au fur et à mesure de mes séances, mais pas beaucoup. Donc finalement, j'ai pu, pu travailler tranquillement à la maison. Alors c'est très fatigant quand vous faites une session de, de, de remédiation, c'est très fatigant. Il faut le savoir. Mais voilà, j'en parle parce que moi, du coup, c'est vrai que ça m'a aidé à être plus rigoureuse, à, à séquencer plus ma pensée. Justement, comme moi, j'ai une pensée qui part un peu dans tous les sens, bah là, ça me permettait de un peu euh, réussir à faire euh, étape A, étape B, étape C. Donc pour ça, c'était plutôt avantageux. Aujourd'hui, j'en je, vois encore les bénéfices. Je suis capable de faire, euh, voilà, de, 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 euh, de, de décompter, enfin de, de, de faire euh, une chose après l'autre et de ne pas me laisser trop envahir par le flux de mes pensées, de mes émotions. Néanmoins, euh, cette remédiation me pose quand même une question éthique, à savoir que j'avais un peu l'impression au début qu'on essayait de me forcer à être neurotypique, donc à me forcer à avoir une pensée dans la norme, une pensée euh, clac clac clac, au lieu d'accepter ma propre pensée, mon propre fonctionnement euh, qui fait des liens, qui est très, qui travaille par association d'idées, d'images, euh, qui et qui est, qui est créatif. Et euh, bon, ça, je l'ai eu aussi un peu. Mais voilà. Donc, euh, est-ce est -ce que éthiquement, c'est bien forcément de faire cette remédiation? Je ne sais pas, je ne vous la conseille pas à 100%, néanmoins, si vous avez euh, envie ou besoin de travailler un peu sur l'attention, sur la mémoire, bah vous pouvez faire ça. Et puis voilà, j'en suis pas morte et ça m'a aidé et je suis pas, je me suis pas non plus transformée en neurotypique <rire> pour autant. Mais c'est vrai que ça pose quand même quelques questions. Voilà, euh, c'est vrai que j'ai aussi euh, constaté que j'avais des difficultés à l'oral, euh, donc... Vous, comme vous pouvez le constater, je m'exprime très bien à l'oral, mais euh, je perds souvent le fil de ma pensée. Euh, je ne sais pas si elle se voit dans mes vidéos. Euh, J'oublie souvent les mots, les mots que je voulais dire, le mot précis que je veux dire, je l'oublie. Et donc c'est très gênant quand je suis devant euh, 25, euh, 25 têtes qui me regardent et que je ne sais plus le mot qu'il faut prononcer. Euh, voilà, c'est très gênant. Euh, c'est aussi, euh, parfois je fais des fautes à l'oral, beaucoup, parce qu'en fait je, suis, euh, je vais trop vite et euh, je suis un peu... Euh, bah, euh, je suis déstabilisée parfois, euh, voilà, je perds facilement mes moyens, notamment je suis assez impactée émotionnellement, euh, physiquement et sensoriellement. Donc s'il y a un bruit à côté, euh, je vais avoir du mal à, 
à garder euh, la ligne de ma pensée et je vais avoir tendance à... Du coup, ça va me déconcentrer immédiatement. Et aussi, si je suis fatiguée, euh, là, en fait, souvent, quand je suis fatiguée, ce que je fais, c'est que je bute sur les mots, je, je bégaye pratiquement. Et moi, quand j'étais petite, j'ai beaucoup bégayé. Et ça revient, en fait, quand je suis très fatiguée. Et c'est du coup, c'est dur pour moi parce que c'est comme si ma langue fourchait et que j'arrivais plus à, à la contrôler. Euh, et en plus, ça me fait perdre un peu d'assurance. Donc, quand je parle en public, c'est embêtant. Voilà. Il euh, y a aussi quelque chose que j'ai constaté, c'est que rien ou peu de choses pour moi euh, sont automatiques. Donc ça c'est quelque chose typiquement autistique, hein. c'est-à-dire que je dois toujours euh, intellectualiser en fait pour m'adapter à la norme. Donc d'ailleurs néanmoins à l'école, notamment à l'école, je dois euh, bah, finalement m'adapter à la pensée euh, séquentielle alors que j'ai une pensée par rapport donc intellectuellement je dois faire des efforts pour séquencer ma pensée alors que naturellement ma pensée elle est plutôt par arborescence, par association, tout ça. Mais aussi socialement je dois aussi m'adapter en fait parce que moi en tant que personne autiste j'aurais tendance à... Enfin je, 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 je comprends pas l'implicite, j'ai du mal avec les transitions, euh, je, je, donc euh, j'aurais tendance à avoir un certain fonctionnement mais je comprends quand même parce que je suis intelligente, je suis pas bête, je comprends que... Si je fais certains, certaines choses, ça ne va pas le faire et que du coup, euh, je dois un peu euh, mentir ou euh, je dois un peu euh, bah, m'adapter à l'extrême, ce qui me coûte d'ailleurs une énergie énorme. Par exemple, euh, bah, j'ai compris hein, avec les années et l'expérience euh, bah, que la plupart des gens euh, ont une vision assez euh, pragmatique euh, de l'existence et des choses et euh, ils aiment bien trouver des points communs ou euh, voir chez les autres des valeurs communes. Ça les rassure, je pense. Et donc pour m'intégrer euh, ou alors pour acheter la paix sociale, hein, euh, bien sûr que je suis capable de parler pour ne rien dire, euh, d'avoir ces petits small talks avec les gens, euh, de m'offusquer notamment de l'augmentation du prix du pétrole, quand bien même ça m'intéresse pas vraiment au fond, euh, même si je suis quand même concernée. Hein, mais voilà, euh, je comprends, euh, je comprends que des mères de famille euh, soient euh, soient fiers de leurs enfants et qu'elles aient besoin de parler de leurs enfants tout le temps et donc euh, pour leur faire plaisir, euh, je leur pose des questions et je m'intéresse à leurs enfants. Voilà, euh, ce ne sont pas des expériences que j'ai euh, personnellement vécues puisque je ne suis pas encore maman et bah, des expériences pour lesquelles j'aurai naturellement de l'empathie mais euh, je suis quand même capable bah, de m'adapter en fait et de comprendre l'autre même de manière intellectuelle et ça c'est pas donné à tout le monde et notamment les neurotypiques, je suis pas sûre qu'eux ils, ils font le même travail euh, la même gymnastique intellectuelle d'essayer de se mettre à ma place, voilà. Donc moi je suis bah, une femme autiste et caméléon qui se font dans la masse, euh, qui comprend plus ou moins bien les codes, ou en tout cas euh, bah, qui essaie de les comprendre et qui essaie de les appliquer, euh, mais du coup qui euh, a tristement pris l'habitude euh, bah, de, de se suradapter en fait, et de compenser tout le temps. Et euh, du coup le problème de ça c'est que ma propre voix, elle disparaît dans tout ça. C'est ça qui est dur, c'est que la vérité, c'est que ma propre voix, elle est en permanence dissoute dans les différents rôles que j'incarne pour tenter de m'intégrer socialement, de correspondre à ce que la société veut de moi. Mais à aucun moment, enfin c'est très rare, à aucun moment je sens la possibilité bah, de m'exprimer réellement avec mon langage en fait, euh, avec mon être qui peut être spirituel, intellectuel, trop, intell trop intellectuel parfois pour certains, dans mon corps avec aussi euh, mes, mes stéréotypies, mes gestes, ma gestuelle bien particulière, ma posture, cette voix qui parfois part dans les aigus est trop forte, enfin tout ça en fait, qui peut paraître un peu maladroit euh, de l'extérieur, si je le fais, si je casse cette carapace et si je me montre telle que je suis, bah, je sais que je vais à un moment donné m'attirer une hostilité violente, c'est la vérité, c'est euh, la société dans laquelle on vit, je vais être jugée, euh, juger encore c'est le minimum, mais je peux aussi être méprisée, voire moquée, d'où le harcèlement quand on est enfant, etc., et même quand on est adulte. Et je peux aussi me faire casser, en fait, comme si les gens ne, ne supportaient pas de voir chez moi euh, quelque chose de différent, quelque chose qu'ils vont considérer comme bizarre. Et, et ça, ça me plonge dans une solitude terrible. Et d'ailleurs, euh, je, je voudrais faire une vidéo sur le rejet très prochainement, Hein, euh, qui pour moi euh, est plus vaste et plus profond et subtil que ce qu'on appelle euh, le validisme ou la psychophobie. C'est vraiment le rejet de, 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 
de ma personne en fait, de, des personnes autistes en tant qu'être différent, en tant qu'être euh, atypique et, et qui ne correspond pas euh, à, ce que sont, euh, à, ce qu les, à ce que sont les autres. Et je ne sais pas si les personnes neurotypiques peuvent vraiment comprendre ce que c'est que de ne jamais trouver quelqu'un, enfin ce que je dis souvent dans mes vidéos, de ne jamais euh, se lire dans le regard de l'autre, ou en tout cas très peu de fois. C'est très douloureux, hein. c'est comme si on manquait d'oxygène, on ne peut pas se réapprovisionner parce que l'autre ne va pas répondre à nos besoins et du coup on, on, on continue à jouer un personnage et on s'asphyxie en fait. Hein. Je trouve euh, c'est douloureux parce que moi euh, la vérité c'est que je fais toujours attention à, à ne pas me montrer véritablement autiste, j'ai remarqué. Euh, par exemple à ne pas faire trop de gestes comme ça, des, des steams, à ne pas euh, avoir euh, parfois, je, je, peux, je peux être très enthousiaste, un peu enjouée comme une enfant et je sais que ça peut un peu surprendre. Et, et parfois, dans, dans mon attitude, euh, bah, chasser le naturel et revient au galop, parfois dans mon attitude, je vais euh, à un moment donné avoir euh, bah, finalement ma vraie peau qui va revenir. Euh, je peux avoir des mots que je vais répéter parce que ça m'amuse, etc. Et je vais lire dans le regard de l'autre quelque chose de terrible, un peu comme, euh, comme s'il si il, m'avait perçu à jour et qu'il qu sentait que là, j'étais bizarre et que c'était mal. Et ça c'est très douloureux. Et c'est vrai qu'il euh, faut que je sois vraiment dans mon cercle proche, familial et amical et amoureux pour que je, je, je fasse des steams comme ça devant les gens, que j'ai que mes stéréotypies, que j'ai mes petits rituels parce que sinon devant les autres bah, je suis tout le temps en train de me contenir. Et ça, ça prend une énergie phénoménale et on oublie l'effort que ça demande de renoncer en permanence à soi-même pour être avec les autres. Parce que si je me montre moi-même, Vu que la société, elle est fondamentalement euh, validiste et psychophobe, elle va me considérer comme moins aimable, moins acceptable. C'est terrible. Et quand on dit qu'il y a des autismes légers, euh, qu'ils s'en sortent mieux que d'autres parce qu'ils sont intégrés, parce qu'ils sont acceptés, parce qu'ils ont un travail, des, une famille, etc. Mais on oublie que c'est parce qu'ils s'en doutent, ils ont plus renoncé à eux-mêmes que les autres en fait. Il n'y a pas d'autisme léger. En réalité, il y a des, des, des renoncements plus ou moins graves à soi. Voilà, c'est la vérité, c'est ce que je pense. Et donc moi, malheureusement, euh, même si je suis euh, heureuse dans ma vie, je constate que euh, ça me demande énormément d'efforts, énormément d'énergie. Et je ne sais pas si je vais pouvoir tenir sur le long terme, en fait. Euh, parce que voilà, je, je fatigue, parce que là, j'ai arrêté certaines compensations. Je me rends compte plus de mes limites. Et euh, c'est difficile parce que j'aimerais être plus moi-même, être plus alignée, me sentir à ma place. Et c'est comme si la société ne me laissait pas être moi-même, en fait. Ne me laissait pas, ne me donnait pas une chance euh, de saisir ma place. Alors après, on dira, parce que moi, j'ai pas, euh, pas mal été voir des thérapeutes, tout ça, qui me disent, euh, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas aligné, vous avez un problème d'ancrage, nanana. Je sais très bien. Et, et euh, le problème, c'est que pour moi, c est, c est... je voudrais être à ma place, mais la société m'en empêche, vous voyez et, euh, ils me, et eux me disent euh, que si je veux bah, je, la place, je, ma place, je peux la prendre et tout. Mais c'est pas si évident. Parce que bah, moi, la, le fait d'être intégré dans la société, même si c'est violent, ça me donne quand même une certaine sécurité. La sécurité financière, parce que j'ai un revenu tous les mois, un travail. La sécurité sociale, parce que du coup, bah, voilà, on a l'impression que je suis un peu comme tout le monde. Parce que j'ai mon travail, j'ai mon, euh, mon petit quotidien, mon chat, mon copain, mon appart. Et donc tout va bien, je, 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 je suis un peu comme les gens voudraient que je sois. Mais en réalité, au fond de moi, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Il y a quelque chose de créatif, de, de je sais pas, de spirituel, de très spirituel. Vous savez, c'est comme quand, quand, quand on vous parle d'ondes vibratoires, bah en fait, euh, j'ai l'impression de ne pas vibrer sur la même fréquence que les autres. Et du coup, euh, je dois éteindre ma propre fréquence, enfin, je dois la faire diminuer, entre guillemets, pour atteindre la fréquence des autres. Même si j'ose pas, j'aime pas me dire que ma fréquence est plus haute que celle des autres, mais il y a un peu de ça quand même. Et, et du coup, ça m'épuise ça et puis ça m'affaiblit. Ça me dévitalise en tant qu'être parce que moi je voudrais vibrer, je voudrais rayonner, j'ai plein de choses, plein de projets, plein d'envie, mais euh, c'est comme si j'étais sans cesse cassée, voilà. Et donc si j'avais un souhait pour 2021, bah, ce serait d'essayer de, de réussir à, à vibrer comme je, comme je le veux, à trouver ma place, à être encore plus alignée que je le suis euh, en ce moment. Euh, 
voilà pour aussi vous faire, euh, vous faire part de mon évolution euh, qui j'espère sera positive encore, va continuer à l'être pour vous donner un peu d'espoir aussi parce que je pense aux, je pense aux enfants autistes euh, qui peut-être sont en difficulté et qui se disent qu'il n'y a pas d'espoir, qu'ils n'ont pas de place et tout et moi j'aimerais bien leur dire que c'est possible et qu'il faut y croire voilà après, par rapport au diagnostic, il euh, y a des choses dont je ne vous ai pas trop parlé. C'est assez personnel, mais peut-être que j'aurai le courage euh, et la force d'en parler en 2021. C'est notamment les conséquences du diagnostic sur mon entourage. Donc, suite à ce diagnostic, j'ai eu un certain nombre de conséquences avec des gens qui n'ont pas très bien compris euh, bah, le diagnostic. Euh, voilà, parce qu'ils ne savaient pas trop ce que c'était que l'autisme et ils pensaient que, que c'était faux, qu y avait un, que j'inventais, que je... Je jouais la comédie et donc j'ai dû couper les ponts avec euh, 90% des membres de ma famille. Voilà, la vérité c'est qu'il y a des gens très très proches de ma famille qui n'ont pas accepté, euh, qui ne m'ont pas accepté en tant que personne autiste, mais même en tant que personne tout court j'ai envie de dire. Et ça a été tellement loin, euh, ça a été tellement violent et, et je dirais même euh, malveillant que j'ai dû euh, bah, partir pour me protéger. Alors c'est pas un sujet euh, facile, mais euh, quand vous avez, euh, quand vous grandissez dans une famille dysfonctionnelle avec euh, des, des schémas comme ça un peu, euh, des, des schémas toxiques et puis euh, une dynamique de secret, de, de, de non-dit et que tout d'un coup vous voulez euh, briser ça et vous voulez révéler des choses et, et, et enfin vous extraire de, de, ce, de ce schéma... De, bah, ça peut vous coûter très cher et ça a été mon cas donc malheureusement il y a euh, des, des frères et sœurs que je ne vois plus voilà euh, des parents que je ne vois plus enfin euh, en fait pratiquement tout le monde hein, que je ne vois plus alors c'est un choix euh, ça peut paraître euh, radical mais en réalité euh, bah, ça me fait du bien parce que je, je garde que les gens fondamentalement bon pour moi et c'est vrai que c'est pas parce que vous êtes dans votre famille qu'elle est forcément bonne pour vous. Voilà. Donc si j'ai le courage, cette année, je parlerai euh, des personnes autistes qui, qui naissent dans une famille dysfonctionnelle et qui connaissent la maltraitance et l'abus émotionnel. Euh, bien volontiers, on verra comment ça s'organise. Mais voilà, donc ça peut être une conséquence que vous pouvez expérimenter aussi. Dans tous les cas, c'est un mal pour un bien, puisqu'en fait, euh, vous allez être... Les gens qui vont rester, c'est les gens qui vous aiment vraiment. Et ça a aussi été le cas avec des amis, euh, des amis, bon, dès que j'ai dit que j'étais autiste, euh, j'ai plus entendu parler d'eux. <rire> Donc euh, là c'est pareil, voilà, il y a des gens qui vont pas comprendre mais qui vont vraiment, ça va être une, une réaction radicale de rejet. Donc il faut le savoir, il euh, y a aussi quelque chose d'autre que je n'ai pas dit, c'est par rapport au travail, puisque ceux qui, de, qui me suivent depuis le début savent que j'étais en arrêt maladie pour burn-out quand j'étais diagnostiquée. Donc j'ai repris le travail en mars et euh, j'avais déjà mon certificat médical, euh, etc. Et quand j'ai essayé de communiquer euh, avec euh, l'administration, on m'a dit que mon certificat médical était faux. On a, on a refusé de le prendre en compte, donc ça va quand même très loin. Euh, C'est quand même assez grave de dire ça. Et même quand j'avais ma RQTH, on a continué à, à nier et à minimiser euh, mes difficultés, mes particularités autistiques. Donc... Ça aussi, c'est quelque chose dont je pourrais parler, du monde du travail et de l'éducation nationale. Quand on est autiste, quand on est une prof autiste, voilà, c'est compliqué. Mais c'est un certain nombre de difficultés que j'ai eues, voilà, donc j'en parle en 2020. Il y a aussi eu bah, des douleurs physiques qui sont apparues, donc euh, il y a depuis 7 mois, des douleurs chroniques. Je pense qu'ils sont dus à des compensations énormes que j'ai eues, que j'ai fait toute ma vie, avec énormément d'anxiété aussi, d'hypervigilance. Il y a quelque chose, par exemple, classique que peut-être vous avez eu aussi ou vous continuez euh, d'avoir, c'est le fait de marcher sur la pointe des pieds. Donc moi, j'en discutais euh, récemment avec ma psychologue parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des soucis au niveau des tendons de partout, que j'avais des, des douleurs au niveau des tendons. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que quand j'étais petite et encore aujourd'hui, je continuais à parfois à marcher sur la pointe des pieds ou, vous savez, à m'asseoir et à mettre mes pieds en pointe euh, au sol, à ne pas les poser. Et en fait ça apparemment c'est très mauvais pour les tendons, ça peut, faire, ça peut créer du coup des, des tendons très durs et ça peut faire ensuite très mal. Donc voilà, si vous, vous avez des enfants que vous voyez qui marchent à la pointe des pieds, euh, bah, peut-être vous, vous pouvez leur donner, euh, euh, ils peuvent avoir des semelles par exemple, ça peut les aider ou avoir une remédiation de psychomotricité 
que moi j'ai eu mais pas totalement en fait, j'ai pas eu assez je pense de remédiation et j'ai pas eu de semelle surtout et surtout je comprenais pas que mon corps en fait, enfin je comprenais pas que la façon dont je me tenais n'était pas la bonne et, et je pense que je me suis créé un certain nombre de dysfonctionnements euh, à cause de ça. Donc ça fait aussi partie bah, des difficultés que j'ai eues en 2020 il euh, y a aussi eu euh, bah, le burn-out que j'ai fait en 2019 et qui a un petit peu continué en 2020, qui a quand même été très violent, puisque euh, bah, en 2019, euh, j'avais l'impression d'avoir le cerveau euh, cramé, complètement cramé. J'étais pas capable de me concentrer euh, plus de 15 minutes. Euh, quoi d'autre J'avais la nausée tellement j'étais fatiguée. Euh, très fatiguée, j'avais une tête euh, vraiment, euh, on me reconnaissait pas. Je parlais lentement parce que j'avais plus d'énergie. Je parlais lentement, tout doucement. Donc euh, voilà, ça a quand même euh, été assez violent. Ça a laissé des séquelles. Et malheureusement, ces séquelles n'ont absolument pas été prises en compte euh, dans, le, dans mon travail ou euh, même... Euh... Bon voilà, c'est comme si c'était un épisode de ma vie détaché qui, qui n'était plus euh, aujourd'hui euh, le cas, euh, même au niveau médical. Hein, euh, alors que j'ai encore des séquelles, je vois que j'ai moins d'énergie quand même qu'avant. Alors est-ce que c'est mes compensations qui, qui sont tombées ou est-ce que c'est la conséquence du burn-out Sans doute un peu des deux, hein, mais, euh, mais voilà, il faut savoir que quand on a une personne autiste, on est forcément amené à faire des dépressions, à faire des burn-out. Et ça, ça laisse des traces. Ça laisse des traces physiquement, mais aussi moralement euh, et, et mentalement en fait. Et ça, euh, est-ce qu'il y a vraiment une compréhension de ça, une prise en charge et une prévention de ça en fait, Forcément, si la société nous adapte, nous s'adapte plus à nous, on n'arriverait on, on on pas à faire des burn-out, à être mal à ce point. Voilà, moi, euh, je pensais pas quand j'ai commencé ma carrière que cinq ans après, j'allais avoir euh, un gros burn-out qui allait durer euh, six mois. Enfin, c'est quand même, euh, voilà, c'est pas rien. Il y a autre chose aussi que j'ai découvert, c'est... D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, où en fait, au début, je disais que c'était de l'anxiété, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas uniquement de l'anxiété, c'est le stress post-traumatique. Voilà. Et en fait, quand on parle de stress post-traumatique, on imagine quelque chose de très d'extrême, en fait, de terrible, euh, mais euh, on ne parle pas du stress post-traumatique complexe, qui est du fait de la maltraitance quand on a connu enfant, qu'on qu a connu enfant, mais aussi du monde qui n'est pas adapté et qui nous crée des traumatismes en fait, que ce soit à l'école, que ce soit avec les autres enfants, les adultes, euh, la famille, etc. Et en fait, il y a, y a une, une étude qui montre que 100% des personnes autistes souffrent de stress post-traumatique. Et ça c'est pareil, et bah, il faut en avoir conscience et puis ça se travaille, ça se soigne. Vous pouvez, vous pouvez faire une, une thérapie adaptée pour essayer de vous aider à vous, à, à vous détacher de cet état d'hypervigilance que vous avez en permanence. Et moi, c'est vrai que ce que je pensais être juste le trac, en réalité, était une anxiété très élevée euh, liée à, un, à des traumatismes. Et que quand j'ai repris le travail, et bah, en fait, il s'était passé des choses qui m'avaient traumatisée. Et donc, bah, j'ai dépensé énormément d'énergie à essayer de, de calmer mon hypervigilance. Même quand ça se passait très bien, quand il n'y avait aucun souci, quand j'étais pas en danger... Bah, c'est comme si mon corps et ma tête s'étaient habitués à être en permanence en danger et donc j'activais des choses comme ça qui n'avaient pas besoin d'être activées. Donc ça m'a énormément fatiguée et ça m'a rendue très anxieuse. Donc voilà, donc, si vous, vous vivez ça, il y a des solutions mais il faut aussi en avoir conscience. Maintenant, les points positifs liés au diagnostic. Parce que là, j'ai parlé des choses un peu négatives. Et bien bah, les points diagnostiques, c'est les points positifs c'est que j'ai eu un diagnostic quand même assez rapide et précis. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne psychologue qui connaissait l'autisme, même l'autisme au féminin. Euh, ensuite, un psychiatre qui connaissait aussi l'autisme au féminin, même s'il a parlé d'autisme Asperger, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est à mon écoute et euh, il est vraiment, il tient, il tient vraiment à, à, à la qualité de vie de ses patients. Et ça, c'est rare parce que c'est une prise en compte globale de la personne et voilà, ça c'est bien. J'ai aussi pu reprendre le travail, donc je suis assez fière de moi. J'ai montré que j'étais capable et compétente, voilà. Malgré euh, l'anxiété, la fatigue, les séquelles de mon burn-out, les douleurs physiques et la non prise en compte de mon diagnostic euh, et de ma RQTH par les administrations, bah, j'ai quand même réussi, j'ai fait un bon travail. Euh, là, mon remplacement s'est terminé malheureusement euh, bah, avant les vacances de Noël et bah, voilà, ça m'émeut encore parce que c'était vraiment chouette et les élèves étaient top et, et voilà, je suis un petit peu en deuil et c'est difficile mais bon, euh, j'ai réussi donc ça c'est plutôt chouette. J'ai aussi éliminé bah, toutes les personnes néfastes de mon entourage, ou en tout cas elles sont parties d'elles-mêmes. 
Donc euh, ça c'est aussi une, un point positif, hein, euh, même si du coup j'ai perdu beaucoup de personnes parce que malheureusement j'étais entourée bah, par pas mal de personnes un peu, euh, un peu néfastes ou un peu toxiques, ou, ou un peu carrément même toxiques, donc euh, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, euh, voilà. Et donc ça a fait une espèce de gros nettoyage et aujourd'hui c'est vrai que j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, euh, je suis ouverte mais en même temps avec le contexte c'est compliqué. Bon j'ai aussi accepté les imperfections de mon diagnostic, le fait que toutes mes spécificités peut-être n'avaient pas été diagnostiquées, notamment je me pose la question d'un trouble attentionnel, je me pose la question d'une euh, dyscalculée ou d'une dyslexie, enfin je ne sais pas hein, mais euh, bon c'est pas grave parce que l'essentiel a quand même été diagnostiqué. Par rapport à mon test de QI, bah, j'avais vraiment été malheureuse de ne pas avoir été décelée au potentiel alors que moi, bah, je veux dire, encore l'autisme, c'était pas sûr que je le sois, mais au potentiel, enfin, ça crevait les yeux, enfin, pour moi en tout cas. Et j'ai vraiment mal vécu que cette neuropsychologue, elle, elle soit pas assez précise dans son, dans son diagnostic, et dans, enfin dans son compte rendu et ça m'a fait, fait mal parce que ça m'a privé presque d'une part de mon, de mon identité. Bon, Aujourd'hui, j'ai totalement fait le deuil de ça, je suis en paix avec ça. Euh, pour moi, euh, voilà, je suis neuroatypique euh, et puis ça englobe euh, l'autisme et le fonctionnement HP. Et, et voilà, quoi. je n'attends pas forcément euh, qu'un qu professionnel fasse la vérité sur euh, mon fonctionnement. Euh, surtout que j'ai bien vu que certains professionnels n'étaient pas très au courant, de, <rire> ne se mettaient pas très à jour concernant le fonctionnement HP et l'autisme. Donc euh, finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Euh... Il y a quelque chose aussi qui me trouble, c'est que j'ai en fait, beaucoup eu l'impression d'être une autiste très différente. Et en fait, euh, d'être atypique même en tant qu'autiste. De ne pas correspondre à, à l'autiste de base. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà un peu parlé en vidéo. Et c'est vrai que vos témoignages, vos commentaires m'ont montré qu'en réalité, il y avait beaucoup de points communs. Notamment euh, entre des femmes autistes. Et même ma psychologue me dit, euh, toutes mes patientes autistes, en fait, elles se ressemblent, elles ont le même vécu. Elles ont l'impression qu'elles sont pas vraiment autistes parce que elles, elles regardent dans les yeux, elles travaillent, elles, elles sont pas complètement asociales et tout. Et donc ça me fait dire que il euh, bah, y a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'autisme, mais aussi que les femmes autistes sont vraiment sous-diagnostiquées, que pour moi il y en a beaucoup qui ne, bah, peut-être qui sont mal et qui ne savent pas que c'est lié à leur différence neurologique. Et, et, et moi, euh, je voulais dire que en fait, c'est vrai que je suis assez créative. J'aime pas les routines. Donc en même temps j'ai besoin d'un cadre mais euh, je, suis, je suis capable, enfin j'aime les imprévus dans le sens, euh, j'aime les choses euh, quand ça change, quand, quand, ça peut, quand je peux apprendre de nouvelles choses etc. Donc ça j'en avais parlé dans ma vidéo sur la rigidité mentale. C'est pareil, j'aime me faire des amis, euh, j'aime partager avec les gens, échanger, mais échanger avec des personnes safe qui me prennent en compte et qui ne sont pas dans le jugement. Voilà. Et c'est vrai que souvent on dit que les autistes par exemple, euh, ils sont très heureux à l'université parce qu'ils ont une pensée très rigoureuse et que ça, ça leur convient. Mais moi, par exemple, j'ai détesté la fac. Et vraiment, ça ne me convenait pas du tout. Et on m'a toujours reproché, d'ailleurs, dans mes études, de ne pas être assez rigoureuse. Donc vous voyez que même au niveau de la pensée, euh, finalement, on peut être autiste et avoir différents fonctionnements, même intellectuels. Que moi, je suis à la fois analytique, mais aussi très intuitive. Et, euh, et que du coup, il y a certains fonctionnements qui même qui ne me correspondent pas. Et que y a des... quand des médecins me disent « Ah, vous êtes autiste, donc vous avez une excellente mémoire », mais ça, c'est un cliché, en fait, parce que une excellente mémoire, une mémoire émotionnelle, oui, mais une mémoire des chiffres, pas du tout. Parce que les chiffres, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que je me sentais un peu différente en tant qu'autiste, mais que c'était plutôt bien. Et enfin, que j'avais accepté mes limites sensorielles, corporelles, intellectuelles. Et que vraiment, j'ai... Là, depuis quelques mois, je, je simplifie ma vie. Vraiment, je vais, je me complexifie plus les choses. J'essaie je, vraiment d'aller à l'essentiel, de ce qui me rend heureuse, de passer une bonne journée où je vais profiter de petits moments simples de la vie du quotidien. Ça, c'est aussi peut-être l'effet Covid, je ne sais pas. Mais avant, j'avais un peu euh, la folie des grandeurs. Je voulais faire des grands voyages, j'avais des grands projets. Je voulais écrire plein de livres. Et bon, même si aujourd'hui, j'ai toujours envie d'écrire, mais j'ai aussi envie de laisser un peu du temps, de me laisser du temps pour... Euh, pour m'accepter, pour me consolider, et, et voilà. Et même avec la douleur physique, euh, les douleurs chroniques, bon bah ça m'a ça m'a appris à, à avoir euh, confiance en mon corps, à lui faire confiance, à accepter aussi la lenteur, à accepter que les choses prennent du temps, euh, et peut-être de, bah, de ne jamais guérir, je ne sais pas, euh, soit d'avoir quelque chose véritablement euh, qui, a, qui va être diagnostiqué ou pas. 
Mais en tout cas, euh, j'essaie d'être à l'écoute et de me dire que euh, 